Mit dem Samsung Galaxy Tab 10.1n konnten wir eines der momentan angesagtesten High-End-Tablets testen. Zusätzlich zu unserem Testbericht wollen wir die Funktionsweise des Geräts mit einem kurzen Video veranschaulichen. Doch zuerst verdeutlichen wir die Größe des Tablets im Vergleich zum kompakten 7 Zoll Modell, dem Huawei MediaPad 3G. Das 10.1 große Samsung Tablet ist offensichtlich deutlich größer, es nimmt fast die doppelte Fläche des 7 Zoll Tablets ein. Das ist natürlich vor allem dann praktisch, wenn das Tablet ohnehin für die heimische Nutzung gedacht ist und selten mit auf den Unterwegseinsatz kommt, weil ähm, so mehr Bildschirmfläche zur Verfügung steht. Der Vergleich zum Huawei Tablet macht darüber hinaus deutlich, dass Samsungs Vorzeigetablet sehr flach geraten ist. Es ist keine 9 mm dick und damit sogar etwas dünner als das iPad 2. Trotzdem liegt das Samsung Tablet gut in der Hand und macht einen soliden Eindruck. Die Anschlussausstattung fällt hingegen etwas mau aus. Wir haben hier auf der Unterseite einen kombinierten Netzteil- und USB-Datenkabelanschluss. Die Seiten haben hingegen überhaupt keinen Anschluss und die Oberseite bietet dann nur noch den obligatorischen Kopfhöreranschluss beziehungsweise in der 3G-Variante immer noch einen Einschub für die SIM-Karte. Außerdem haben wir hier oben noch zwei Bedienelemente, eine Lautstärkewippe und den an Ausschalter. Besser gefällt die Kameraausstattung des Tablets. Das ist zum einen eine 2 Megapixel Frontkamera, vor allem natürlich gut, wenn Videokonferenzen gemacht werden und zum anderen die 3,2 Megapixel Kamera auf der Rückseite, die auch HD Material aufzeichnen kann und bei dunklem Umgebungslicht äh, gegebenenfalls von einer Foto-LED Unterstützung erhält. Dann wollen wir das Gerät einmal anschalten. Dazu ist der Schalter etwas gedrückt zu halten. Das Hochfahren nimmt etwas Zeit in Anspruch. Man kann aber bei Alltagsnutzung das Gerät auch einfach an den Standby versetzen, dann schnell wieder aufwecken. Das geht deutlich zügiger. Der gewohnte Android-Anmeldebildschirm. Kreis übers Schloss gelegt und dann kommen wir zum Startbildschirm. Der Grundaufbau ist identisch zu anderen Honeycomb Tablets. Samsung hat aber die drei mittleren Startbildschirme mit eigenen Apps und Widgets ausgestattet. Und äh, eine weitere Veränderung hier im unteren Bereich ähm, ist diese Schnellstartleiste diese Anwendung wie ein Task Manager bietet daneben auch noch einen Kalender, eine Weltuhr, einen Notizblock, einen kleinen Taschenrechner und einen MP3 Player. Das lässt sich alles ganz zügig starten. Es gibt ja natürlich auch gewohnte Android Apps wie die Kamera App. Mit der lassen sich äh, schnell Fotos machen oder eben auch Videos aufzeichnen. Keine Überraschung gibt es beim Browser. Das ist auch das gewohnte Android-Programm. Zur Eingabe einer Internetadresse wird dann die Bildschirmtastatur aufgerufen. Die ist dank der 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale angenehm groß. Man vertippt sich da nur selten. Die Treffsicherheit ist also höher als zum Beispiel bei dem kleinen 7 Zoll Tablet, wo das alles etwas kleiner ist. Die Internetseiten werden zügig geladen, sodass das Surfen 
durchaus Spaß macht. Mit dem Browser können wir auch die Medienwiedergabe illustrieren. Da gehen wir kurz zu YouTube und laden dort den HD-Trailer. Dann müssen wir natürlich die Auflösung anpassen. Zuerst auf 720p. Das läuft also angenehm flüssig. Anders sieht es dann aus, wenn wir auf 1080p hochschalten. Damit wird das Gerät dann doch deutlich überfordert. Das Ganze braucht natürlich länger zum Laden. Sieht darüber hinaus, aber wenn es immer startet, aus wie eine Diashow, ist also für den Alltagseinsatz leider nicht geeignet. Das Display des Tablets selbst löst ohnehin aber nur mit 1280x800 Bildpunkten auf. Damit äh, wäre es also mit Full HD Videos auch überfordert und äh, das relativiert dann auch die ganze Geschichte wieder etwas. Abschließend möchten wir zeigen, dass das Samsung Tablet durchaus auch geeignet ist, um als mobile Spielekonsole herzuhalten. Dafür nutzen wir dieses Race of Champion, das ist bereits vorinstalliert. ganz nett gemacht und dieses Spiel zeigt auch ganz gut auf, wozu die Hardware des Galaxy Tab 10.1 N in der Lage ist. Allerdings ist die Steuerung etwas gewöhnungsbedürftig, man beschleunigt also hier über dieses Gaspedal am Rand, kann, wenn man in den unteren Bildschirmbereich berührt, bremsen und muss zum Lenken des Tablet dann so hin und her reißen. Unsere Fahrkünste sind hier also etwas begrenzt, aber es ist doch gut zu sehen dass man durchaus technisch anspruchsvolle Spiele auf diesem Tablet realisiert bekommt. Und seinen Spaß haben kann.